எங்க எனக்கு புரியலங்க திடீர்னு எப்படிங்க நீங்க சமாதானம் ஆனீங்க இங்க பாருபா சண்டை போறது சமாதானம் ஆகுறது இதெல்லாம் फ्रेंड्सஷிப் உள்ள ரொம்ப சகஜம் இதெல்லாம் போய் காரணம் கேட்டு நிற கூடாது எங்க ப்ளீஸ்ங்க இன்னன் சொல்லுங்க நீங்க இப்ப சொல்லனா எனக்கு அப்படியே தலையை வெடிச்சிருங்க பண்டியா பரவாயில்லி நீ என்ன திட்டினாலும் அவனை திட்டினாலும் ரெண்டும் ஒண்ணு தான் என்னையும் அவனையும் நான் வேற வேறையா பார்த்தது இல்ல அவன் மனசு கஷ்டப்பட்டா நான் ரொம்ப நொந்து போயிருவோமா நடந்தது எல்லாம் அவன் சொன்னான் அவன் செஞ்சது சரியோ தப்போ எனக்கு தெரியாது ஆனா அவன் எல்லாத்தையும் நல்லதுக்கு தான் பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சது அதுக்கு நீ அவனை தண்டிக்க கூடாதுமா சார் நான் தண்டிக்கணும் நினைச்சலாம் எதுவும் பண்ணல சார் என்னனுமே பாக வரவன் சொல்லிடுறேன் அதத்தாமா அவன் தண்டனையா நினைக்கிறான் அவனால ஒரு நிமிஷம் நிம்மதியா இருக்க முடியல அவன் மேலதான் எல்லா தப்பும் நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாமா அவன் சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படிதாமா அவன் செகண்ட் சென்ட் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு ஒரு நாள் ஃபீவர் அது தெரியாம அவன் அம்மா அவனை ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டான் ஃபீவர்ல இருந்தவன் கிளாஸ்ல யூரின் போயிட்டான் அதை பார்த்து அங்க உள்ள பசங்கள்லாம் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு படிப்பே வேணான்னு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சான் எவ்வளவு சொல்லி கேட்கல வேற ஸ்கூல்ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவன் ஸ்கூலுக்கே போனான் சின்ன குற்ற உணர்ச்சி கூட அவனை பெருசா பாதிக்குமா ஏன்னா அவன் அவ்வளோ நல்லவன் இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க இல்ல தள்ளி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நீ மன கஷ்டத்துல இருக்கிறப்ப நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அவன் ஜாதகமே ரொம்ப பிரச்சனையான ஜாதகமா அவன் ஜாதகத்துக்கு பொருத்தமான பொண்ண தேடி கண்டுபிடிக்க நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோமா இப்ப பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கல்யாணம் நடக்காம போயிட்டா அவனுக்கு எப்பவுமே கல்யாணம் நடக்காதுன்னு குருஜி சொல்லிட்டாரு நீங்க போய் என்ன நீ இப்ப என் கூட வரணும் 
அவன் கூட பழைய மாதிரி பழகணும் அப்புறம் <laughs> 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 நம்பிக்கிறேன் <laughs> 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 அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இல்லையா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் ஏங்க இப்பதாங்க நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் இந்த சந்தோஷம் கடைசி வரையும் உனக்கு இருக்கணும் ஆ இன்னொரு விஷயம் கல்யாண தண்ணிக்கு மாப்பிள்ள தோலன்னு சொல்லின்னு அந்த குள்ள பூதம் எங்க அது பக்கத்துல வந்ததுன்னு வச்சுக்கோயா உதச்ச அவனு ஓட விட்டுருவான் ஏங்க உனக்கு மாப்பிள்ள தோழெல்லாம் கிடையாது மாப்பிள்ள தோழி தான் அது நான் தான் சரி மண்டபேஜர் வணக்கம் சார் பிரபு <laughs> 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 உன் கல்யாணத்துக்கு உங்க மாமா எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டாரு உனக்கு ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இப்பவே சொல்லிடு போய் பாரு பிரபு இவர்தான் கொரியர் மேனேஜர் வணக்கம் சார் ஹாய் இவர்கிட்ட பத்திரிகை எல்லாம் கொடுத்துட்டா எல்லா மரியாதையோட யார் யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ எப்படி எப்படி கொடுக்கணுமோ கரெக்டாக பண்ணிடுவாரு அந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போச்சு அதுதான் பெரிய தலைவலியா இருக்கும் நினைச்சேன் வீடு விடா போய் பத்திரிகை வைக்கிறது இருக்கு போதும் போதும் ஆயிடும் என் கல்யாணத்துக்கு அனிதா கல்யாணத்துக்கெல்லாம் பத்திரிகை வைக்க போய் படாத பாடு போட்டுட்டோம் உங்க மண்டபத்தை பத்தி மாமாட்ட சொல்லுங்க சார் சார் கேட்ட எல்லா பெசிலிட்டியும் பண்ணி தரேன் சொல்லிட்டேன் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் சார் 
நம்ம மண்டபத்தோட ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டியே ஒய்ஃபை தான் சார் இப்ப எல்லாருமே இதை தானே சார் எதிர்பார்க்கறாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு மண்டபத்தை காலி பண்ற வரைக்கும் எல்லாரும் ஃப்ரீயா ஒய்ஃபைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஹாய் சூப்பர் இந்த फ्रेंड्स எல்லாம் இத கேட்டா செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க ஜாலியா நீங்க என்ன பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மாமாட்ட வரும்போ சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு கணக்கு பண்ணி சொல்லிடுவேன் இது கூட சாருக்காக தான் இந்த வேலை ஒரு பதினொன்றரை லட்சத்தை தாண்டும் சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> எல்லாம் <laughs> சொல்றேன் <laughs> கல்யாண பத்திரிகை ஒன்றும் விஸ்டிங் கார்டு இல்லைங்க யார் வேணாலும் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு அதை அந்த குடும்பத்து ஆளுங்க தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க அவங்க அவங்களோட மரியாதையை எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல கரெக்டு தான் குடும்பத்தையே மாமா ஒத்துக்கல 
இப்ப யாரோ ஒருத்தர் பிரபு கல்யாணத்துக்கு போய் எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை கொடுத்தா நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பாங்க தப்பா தான் நினைப்பாங்க கடைசியா நீங்களா எப்ப உங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனீங்க உண்மையில <laughs> அடுத்து கல்யாண மண்டபத்துல எதுக்கு வைஃபை அதெல்லாம் உனக்கு புரியாத அதனால நீ அதை பத்தி எல்லாம் பேசாத எனக்கு புரிஞ்சத நான் சொல்றேன் இப்பெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போனா கூட ஒன்னு டிவி பாக்குறோம் இல்ல மொபைல் நோண்டுறோம் கல்யாண வீட்லயாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து மன விட்டு பேசலாம் இல்லையா சௌமியா இவளுக்கு நான் சொன்னா புரியாது நீ ஏ சொல்ல இல்லக்கா சத்யா சொல்றது கரெக்ட் தான் எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் இருக்காங்க எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருப்போம் ஆனா ஆள் ஆளுக்கு மொபைல தான் பாத்துட்டு இருப்போம் எங்களுக்குள்ள பெருசா எதுவும் பேசி சிரிச்சுக்கிறதே இல்ல அப்ப உங்க மண்டபத்துல வைஃபை கட் பண்ணிடுங்க ஐயோ சார் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது சார் மாப்பிள அப்ப மண்டபத்தை மாத்திருங்க அடிக்க போறோம் யாருக்கு இன்னும் என்ன சொல்ல வர கட் பண்ணல சார் என்ன ஆகுதோ நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் இதை தானே அவர் முன்னாடியே சொன்னாரு மற்றதெல்லாம் ஓகே தானம்மா அப்புறம் வரவங்க பிடிச்சதை சாப்பிட்லாங்கிறதுலாம் ஓகே தான் ஆனால் நின்னு சாப்பிட்றது தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுமையாக இருக்குது 